வணக்கம் தமிழ் ஃபுட் கார்னரில் இன்றைக்கி நம்ம தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸில் வச்சு கொடுக்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு நான் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தேங்காய் பால் வேணும் நான் அரை மூடி தேங்காவை துருவி இந்த மாதிரி பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் முதல் பால் ரெண்டாம் பால்லாம் கிடையாது மொத்தமாக பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கப் அளவுக்கு அதை வந்து இந்த அரிசியில் சேர்த்து நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி அரிசியை தேங்காய் பாலில் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் சமைச்சோம்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் அடுத்து ஒரு குக்கரை சூடு பண்ணி அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இது ரெண்டு சூடாகட்டும் இது நல்லா சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு ஒரு நட்சத்திர பூ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதை லைட்டாக வறுத்துட்டு இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் முந்திரி பருப்பு வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் முந்திரி பருப்பு லேஸாக வறுப்பட்டதும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு அது கூட ஒரு பச்சை மிளகாவை நீல வாக்கில் கீறினது அதையும் சேர்த்து இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது கொஞ்சமாக மட்டும் கொத்தமல்லி இலை கையால் கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக மட்டும் சேர்த்தா போதும் இதையும் லேசாக வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம அரிசி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் பாலில் அந்த தேங்காய் பாலோட அந்த அரிசியும் சேர்த்து இதில் சேர்த்துடலாம் இதை ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்துட்டு இப்போ இதை மூடி வச்சு நம்ம ஸ்டீம் வந்ததுக்கு அப்புறமா வெயிட் போடலாம் இப்போ ஸ்டீம் வந்துடுச்சு இப்போ வெயிட் போட்டு ஸ்டவ்வை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா சிம்மில் வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டீம் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ திறந்து பார்ப்போம் நல்ல வாசனையாக இருக்குது தேங்காய் பாலில் வேக வச்சதுனால இப்போது இதை மெதுவாக இந்த மாதிரி உட்டன் கரண்டி இல்லாட்டி ஃபோர்க் இதை வச்சு அந்த அரிசி உடஞ்சிடாமல் மெதுவாக இப்படி கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரணும் நல்லா மெதுவாக கிளறி விட்டு இந்த மாதிரி அரிசி நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு வாசனையும் கம கமன்னு இருக்குது இது கூட வந்து வெஜிடபிள் குருமா இல்லை நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க சிக்கன் ஆர் மட்டன் குருமா வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா தமிழ் ஃபுட் கார்னருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி